السلام عليكم اليوم بدنا نحكي عن دراي باودر انهيلر مثل ما احنا شايفين بهاي الصورة في عنا different kinds of dry powder inhalers whether it is a single dose dry powder inhaler or our multi dose dry powder inhalers يعني عنا هاي مثلا single dose dry powder inhaler او بسموهم كبسول based device لانه الكبسولة قاعدة ب somewhere in the device وبتنكسر الكبسولة وبتعطي الدوز يعني من هاي الصورة في عنا single dose اللي هو هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هدول اربعة هدول يعتبروا single dose devices وعنا multiple dose devices عنا هذا الديسكس وعنا التربيوهيلر كمان عندنا هذا الجهاز بسموهم مالتي دوز دراي باودر انهيلرز لانه فيهم اكثر من من دوز هلا الدراي باودر انهيلرز يعني نقرا هاي السلايد بنشوف شو ما يعني ايش بدنا نشرح فيها يعني الدراي باودر انهيلرز واللي بيختصروها طبعا بالدي بي اي وير انتروديوس تو اوفركم بروبلمز اسوشيتد وذ ذا ميتر دوز انهيلر يعني هي انوجدت او نزلت على السوق ل تحل المشاكل اللي هي مرتبطه في الميتر دوز انهيلرز واكثر مشكله في الميتر دوز انهيلرز اللي هي الكووردينيشن كووردينيشن بين اكشويشن اند انهيليشن Second, in the dry powder inhalers, we call it breathe activated. Breathe activated, يعني إنه الدوز ما بيطلع من ال device إلا بال breathing effort تبع ال patient, so that the drug particles delivered to the lung from the device depends on the inspiratory effort of the patient. يعني ال 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 powders اللي بيطلع من ال device للبيشنت بيعتمد على ل... بيعتمد على الافورس اللي هو ببذله بنفسه يعني لما يتنفس ان قديش ببذل جهد تو بريذنج ان بيعتمد عليه هذا الدوز يعني هي بريذ اكتيفيتد والدراج بارتيكلز ديليفر تو ذا لانج فروم ذا ديفايس depends on the inspiratory effort of the patient. هذا النفس اللي إن بسموه inspiratory inspiratory of the patient. وال efforts قد إيش هو بكون قوي قد إيش هو بكون قوي. This effort this effort اللي هو inspiratory effort will determine the degree of the emitted dose. The degree of the emitted dose. and the respirable fraction يعني هون مصطلح جديد اللي هو الايميتد دوز يعني الديجري او الافورس اللي ببذله المريض في نفسه لجوا الرئه هو بحدد الايميتد دوز قديش بيطلع من الايميتد دوز and the respirable fraction and hence no breathing with coordination needed with these devices. يعني ال ال inspiratory effort بحدد ال emitted dose. ال emitted dose اللي هي كمية الدواء اللي بأخذها الشخص بنفسه من هذا ال device. هذه ال emitted dose. يعني هو كان في 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 ال في ال device كان مية ميكروغرام. هلا هو سحب نفسه بقوة. أخذ من ال مية جرام سبعين. سبعين مايكروغرام طبعا احنا بنحكي بالمايكروغرام مش مليغرام يعني لو عندنا في الدو في الديفايس في 100 مايكروغرام وسحب نفسه بقوه واخذ من هذا الدوز اللي هو 100 مايكروغرام اخذ 70 هذول ال 70 اللي طلعوا مع نفسه بسموهم الايميتد دوز الايميتد دوز فهو كل ما كان نفسه قوي لا يسحب الدوز كل ما اخذ كميه من الدواء اكثر واللي هي الايميتد دوز هلا الايميتد دوز مش كلها بروح للرئه يعني من هاي الدوز جزء منها والامباكتد ان ذا ماوث 
وجزء منها بده يروح لللنج واللي بسموه ريسبايبل ريسبايبل دوز او بسموه ان اكشوال دوز طيب ذا موست كومنلي ديفايسز يوزد في الدراي باودر انهيلرز اللي رايحين نحكي عليهم معناته معناته احنا في هاي في هذا السلايد يعني انه من عرفنا انه هو دراي باودر انهيلر يعني انفنتد ولا انتروديوس to solve the problems associated with the meter dose inhaler. A DPI, or dry powder inhaler, is called breathe activated, because it depends on the breathing effort of the patient to get the dose from the device. The fraction of the dose is taken by the breathing effort of the patient, is called emitted dose. And not all the emitted dose will be reached to the lung. Fraction of this dose will, will uh, reach to the lung. Will rest of it, the mouth cavity, in the mouth cavity. And dry powder inhalers, Single dose, they make in a single dose devices, when multiple dose devices. A single dose, yani dose one, and كل مرة بدك تحط كبسولة عشان تأخد الدوز. والتطور تبعها في multiple dose devices, واللي هي فيها ممكن يكون فيها sixty doses, وممكن يكون فيها hundred twenty doses. هلا في رايحين نأخذ أربع أمثلة على اثنين على single dose واثنين على in multiple doses اللي رايحين نعرف الميكانيزم اوف اكشن تبعتهم وكيف بيشتغلوا اول واحد اللي هو سبين هيلر وثاني واحد روتا هيلر وهذول هم السنجل دوز ديفايسز هذول هم سنجل دوز سنجل دوز ديفايسز وعندنا التيربيو هيلر وعندنا الاكيو هيلر اللي هو ملتيبل دوز ديفايسز هلا سبن هيلر يعني لو جينا على سبن هيلر هو it was the first dry powder inhaler uh, introduced to deliver chromoglycate يعني هو اول اول dry powder inhaler اخترعوه هو اول dry powder inhaler اخترعوه عشان يعطوا صوديوم chromoglycate اللي هو برونكوديليترز بالضلال it consists of a tube containing a rotor يعني هو a tube زي ما انتم شايفين هذا تيوب و كونتيننج روتر عنده فراشه هون هذه ال... 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 الروتر او الفراشه وبعدين في الدوز اللي هو كابسوله اللي هي هاي الكبسوله اللي مبينه عنا بالصوره بنحط الكبسوله في جوا التيوب اللي هو بهذا الشكل Uh, a dose, the a dose, is kept in a gelatin capsule and inserted inside the device by the device, inserted by the device. And by piercing the capsules from the two ends by means of two small needles at each side of the device, the drug particles will be available for inhalation, will be available for inhalation or for dispersion. يعني لما أنزل هاي لتحت وأنزل يعني مع بعض بنزلوا هذول التنتين بنزلوا لتحت وبتطلعهم بنفس الوقت لما ينزلوا يطلعوا فإيش بيصير هذول المسامير الصغار أو البنز بضربوا الكبسولة من هون وبضربوها من هون فالباودر بتنزل بهاي المنطقة هلا هاي الباودر لما تنزل هون يعني بتكون ready for inhalation هلا بيجي الشخص اللي بده يستعمل ال ال الديفايس هذه بسموها الماوث بيس بحط تم هون او ماوث بيس يعني بحطها في تمه وبسحب بقوه لبرا اللي هي هاي الافورت اللي ببذلها البيشنت تو جيت ذا دوز هلا فروم ذيس فراكشن اوف ذا دوز بيطلع جزء منه هذا الجزء اللي بيطلع مع الهواء وبيطلع على التم وبروح بعدين بنزل على آآ آآ على الرئه هذا هو كميه الدواء اللي بتطلع من هذا الدوز اللي موجود في هذا ال... في هاي الكبسوله 
بسموها الايميتد دوز بسموها ايش بسموها الايميتد دوز واللي مش بالضروره كلها انه تو ريتش تو ذا لانك فبدنا نعرف انه هو هلا سبين uh, هيلر هو سنجل دوز ديفايس الميكانيزم اوف اكشن تبعه فيه تو بينز بيكسر الكبسوله وبخلوها ريدي فور ديسبيرشن ات ذا بوتوم اوف ذا ديفايس اند باي انهاليشن باي انهاليشن بيطلع الاكتيف انجريدينتس من هذا uh, بيطلع الاكتيف انجريدينت بيطلع من الـ من الديفايس هلا اه اثناء ما هو بتنفس لفوق الفراشه بتبدا تشتغل يعني بواسطه البريذنج ان لما يسحب نفسه بتلف الفراشه هاي بسرعه لما تلف الفراشه بضربوا البارتكل البارتكلز وهي طالعه بتضرب بالفراشه الباودرز اللي بتكون بتفتفت وبصير ايروسولايز بيكون بيكون اذا في كلامبس او في متكبتل على بعضه فمع ضربه الفراشه في بيطلعوا كل وحده لحال بكون بيمشي بستريم اوف اير بيمشي بستريم اوف اير يعني هي العمليه يعني بيكونوا عندنا الباودرز هون لما الشخص وهون الفراشه فرضنا هاي الفراشه هون لو اعتبرناها ولما يتنفس هو يطلع الدوز من الديفايس اللي بيطلع الايميت الدوز وهم طالعين اذا في شيء ملزق ببعضه الفراش بتضربه لما هي بتلف بسرعه وبتطلعهم بس بارتيكلز كل وحده لحال وهدول البارتيكلز باخذهم الانسبيريتري او الاير ستريم الاير ستريم باخذهم وباخذهم طبعا على اللنج فهذا هو سبين هيلر هو ذا فيرست دراي باودر انهيلر استعملوا بهذاك الوقت للصوديوم كروموجلاكيت بس انا ممكن احط اي اي ماده هون اكتف انجريدينتس ممكن احط بيكلوميتازون ممكن احط اني اذر اكتف انجريدينتس ونفس الميكانيزم للديفايس بيشتغل فيها هلا يمكن ديفايس از ديفايس بس ديفرنت اكتف انجريدينتس to be inserted in the capsule بغيروا عادة اللون يعني اللون تبع الديفايس والله بكون فرضنا لونه أصفر بعطيك كرومو جلايكيت إذا حطيت فيه بيكلوميتازون يمكن يحط اللون تبعه بني وهكذا تاني ديفايس اللي هو روتا هيلر روتا هيلر روتا هيلر it's the same concept هو single dose device والكابسول انسيرتد ات ذا بوتوم اوف ذا ديفايس هون وبعدين uh, عمليه هذيك السبين هيلر بتنكسر الكبسوله بواسطه تو uh, بينز ان ذيس كيس لا ما في عندنا بينز هون في بتلف هاي بهذا الاتجاه وهذا بهذا الاتجاه فبتنكسر الكبسوله فبتنزل الباودر هون و باي انهاليشن لما الشخص يتنفس الانسبيرتري اوفرت اللي بنقول عنه بيطلعوا هدول الباودرز او بارت اوف ذا باودرز واللي كمان بنسميهم الايميتد دوز هدول الباودرز اثناء خروجهم بسرعه من الديفايس بسبب الانسبيرتري اوفرت اوف ذا بيشنت ممكن يضربوا بهاي المنطقه وبفتفتوهم وبطلعوهم جست باودرز لحالها مش يعني مش ملزقين ببعض وبعدين هدول بروحوا للنج هدول بروحوا للنج هلا يعني عمليه الديسبيرجن اوف ذا باودرز ان ذيس كيس اوكيز باي مينز اوف سيف بهذا السيف فمعناته الروتا هيلر It is single dose device in which the drug particles and carrier lactose are kept in a gelatin capsule. The capsule is inserted at the end of the inhaler as one end of the device is turned. Is a lafena wahde or tintin tax bad. The capsule is broken. Tinkasir capsule la nusain. The drug particles are dispersed into airstream as the patient 
inhaled through the device uh, as the patient inhaled through the device هلا هون بيحكي يعني بالنسبه uh, رايحين نجيها بالفورميليشن هلا الفورميلا في الدراي باودر انهيلرز يا بتكون بيور دراج يا بتكون بيور دراج يا بتكون بيور دراج زائد لاكتوز يعني اللاكتوز بكون مثلا بارتيكل سايز اوف لاكتوز كبيره بهذا الشكل مثلا بعدين بنحط عليها اللي هي الاكتيف انجريدينتس او البيور دراج فعندنا هذا لاكتوز هذا لاكتوز 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 مكتوب هيك وبعدين لو اجينا حطينا ال اللاكتوز مثلا السايز تبعه 50 مايكرون والبارتيكلز الاكتف انجريدينتس بنركبهم عليهم بكون عاده 5 مايكرون 6 مايكرون زي ما قلنا يعني من نص ل 6 مايكرون وبعدين لما هذه هذا هذا بسموها الفورميلا اللاكتوز لاكتوز از ا كارير از ا كارير او او اكتف انجريدينتس وذ لاكتوز از ا كارير فهذو بكونوا قاعده هون اللاكتوز مع الكارير الاكتف انجريدينتس مع اللاكتوز ولما تطلع هذه لما تطلع تكون كبيره فلما تضرب هون بتتفكفك اللاكتوز عن الاكتف انجريدينتس يعني بتكون لو قلنا هذا المش هذا المنخل اللي اللي هو هون بيمثل هذا يعني هذا بيمثل هذا فلما تطلع بالنفس القوي فبتلاقي انه لما تضرب بال بالمش بيطلع بس يعني بتفكفك الاكتف انجريدينتس عن اللاكتوز وبيطلع اونلي جاست الفاين باودرز اللي هم بوصلوا للرئه اللي هم بوصلوا للرئه هاي الفورميلا بسموها زي ما قلنا لاكتوز بلس ذا اكتف انجريدينتس هون بسموه بيور دراج هون بيور دراج في بعض الاجهزه بتستعمل يعني تكنولوجي اوف بيور دراج او بعض الاجهزه الثانيه بيستعمل لاكتوز بلس بيور دراج هلا معظم او كل السنجل دوز ديفايسز سنجل دوز ديفايسز او كبسول بيز ديفايسز هم يستعملوا التكنولوجي uh, اللي فيها لاكتوز اند دراج لاكتوز اند دراج وبعض المالتي دوز انهيلر بيستعملوا البيور دراج واللي مينلي اللي بتستعملها شركه استرا سينيكا هلا نيجي على المالتي دوز درايف باودر انهيلر فعنا المثال الاولاني هو التربو هيلر تربو هيلر مثل ما هو بالصوره مبين عندي هاي تربو هيلر او او مالتي دوز درايف باودر انهيلر او تربو هيلر طبعا هذه من برا وهذا من جوا سموه تربو هيلر لانه في مجاري هواء داخلية بتعمل تيربنانس في الهواء وبتعمل ايروسلايزيشن للدراج بارتيكلز يعني بهمني انه البارتيكلز ما تطلع ملزقة مع بعض يعني لو طلعت ملزقة مع بعض هيك يعني وكل مثلا والله كل عشرة بارتيكلز ملزقين مع بعض وبيتحركوا مع بعض يعني عشرة لو قلنا كل واحدة خمسة مايكرون عشرة بخمسة وكأنه بيهيف از وان بارتيكلز حجمها خمسين واللي هي كانت ريتش تو ذا لانج بتضلها قاعده في الماء فبهمني انا عمليه الديسبيرجن عمليه الديسبيرجن اذا هم ملزقين جوا الجهاز ان سم وي في هيك هذا الشكل اني بطريقه او باخرى ارجع افكفكهم عن بعض ويطلعوا من الديفايس از سيبريت باودرز او سيبريت بارتيكلز ويصير لهم انهليشن طيب التربو هيلر is multi dose dry powder inhaler uh, containing uh, to containing 120 dose with 160 dose مش كثير بهمني of a pure هذه هذه pure but is not يعني pure drug يعني هذا التربوهيلر الوحيد التربوهيلر الوحيد 
اللي هو تكنولوجي في ايش بيور دراج تكنولوجي في هي بيور دراج هم تبعون شركة بيور دراج هم الوحيدين تبعون أسرة زينكا اللي بحطوا الأكتب إنجريدينس as pure in the device وما بكون في لكتوز ما بكون في لكتوز فمعناته التربو هيلر is multi dose dry powder inhaler of a pure drug هون في هذا الحالة بحكي عن عن بودوزينايد وممكن هذا الديفايس زي ما قلنا ينحط فيه بودوزينايد ويكون لونه مثلا والله بني وإذا حطوا فيه مادة تانية يصير لونه أحمر ويحطوا مادة تالتة يصير يلونه بلون ثالث فهي عشان تو ديفرنشيت ديفرنت اكتف انجريدينتس انسايد ذا ديفايسز هاويفر الميكانيزم اوف اكشن از ذا سيم يعني الديفايس از ذا ديفايس بسموه تربو هيلا كل الكومبوننتس اوف ذا ديفايس از ذا سيم هلا ذا ميتر دوز is prepared يعني انك الدوز تبعته 50 مايكروغرام ولا 100 مايكروغرام تتحضر is prepared by twisting the turning grip at the bottom of the inhaler and by inhaling the drug particles are dispersed يعني by inhaling by سحب النفس لفوق the drug particles and by inhaling the drug particles are dispersed into air streams تحرك في الاير ستريم ثرو ذا سباير باث اوف ذا ديفايس يعني تتحرك بقوه ثرو ذس سباير باث اوف ذا ديفايس يعني هذه المجاري اللي موجوده جوا الجهاز بتفتفت هذا البارتيكلز وتخليهم اس سيبريس عشان يوصلوا اللنج بسهوله عشان يوصلوا اللنج بسهوله هلا هذا الديفايس بيعتبروه هاي ريزيستنت ديفايس هاي ريزيستنت ديفايس يعني مش اي واحد بيقدر يستعمله الا يكون عنده افورس عالي عشان يقدر ياخذ الدوز هاي ريزيستنس هاي ريزيستنت ديفايس هاي ريزيستنت ديفايس يعني اذا واحد عنده شورت بريثنج بيقدر يتنفس منيح والدكتور وصف له تيربيو هيلر ايه بيقدرش ياخذ منه دواء يعني الايميتد دوز بتكون كثير كثير قليله فهي ويل نوت جيت بينيفيتس اوف ذيس ديفايس عشان هيك هذا الديفايس بيعتبروه هاي ريزيستنت ديفايس النوع الثاني عن بالمالتي دوز دراي باودر انهيلر واللي هم اكثر شيء يستعملوا خلينا نقول في بلادنا اللي هو الاكيو هيلر أو الديسك هيلر أكيو هيلر أو الديسك هيلر It is a multi-dose dry powder inhaler containing العدد كمان مش مهم عندي containing 60 doses of fluticazone أو أو أي دواء ثاني fluticazone propionate mixed with lactose as a carrier يعني هذا الفورميلا تبعته لكتوز و carrier lactose as a carrier و active ingredients وهدول محطوطين سيلد ان افويل ستريب فويل ان سيلد ان افويل ستريب يعني بيكونوا بهذا الشكل لو اعتبرنا يعني هذا الفويل وبكون في فرضنا اذا بنحكي عن 60 دوزز بكون هذا الستريب بهذا الشكل ويحتوي على 60 دوز وهذول ال 60 دوز بكون معبين احنا فيهم الدواء بدنا ناخذ اللون الاصفر آه. هون بكون الاكتف انجريدينتس مع الكارير لاكتوز بنحطهم هون كميات طبعا بتكون قليله كثير وبعدين كل هذا كل وحده فيها دوز واللي هم مبينين عندي بالديفايس النقاط السوداء النقاط السوداء يعني هدول الدوزز اللي هم هدول السود يعني الكافيتيز البوكيتس هدول اللي فيهم الاكتف انجريدينت بعدين بنيجي بالومنيوم فويل بنسكره بنسكر هذا بنسكر بالومنيوم فويل بكون فيها 60 ولا 120 بعدين في السامبلينج ماشين بتدخلهم وبتلفهم بهي الطريقه 
وبعدين بتبررهم بهذا الشكل وهون بنعتبر هاي المنطقة هي الماوث بيس بنعتبر هاي المنطقة اللي هي الماوث بيس يعني وين بتحط المريض بحط تمه هاي هي الماوث بيس هاي الماوث بيس وهون يعني هون مش مبينة لأنه بدها هاي تنفتح لورا وتطلع الماوث بيس هلا بشكل عام انه زي ما قلنا انه الاكتف انجريدينتس وذ وذ كارير لاكتوز كيبت ان ابوكيتس وبعدين هدول بصير لهم اسيمبلينج انسايد ذا ديفايس وبعدين بتحرك لهون لما تيجي هاي عشان تشغل الديفايس نزل هاي لتحت لما تنزل هاي لتحت زي بتفتح بتفتح الغطاء بتفتح الغطاء بكون الدواء ريدي فور ابزوربشن في هاي المنطقه ريدي فور انهيليشن في هاي المنطقه هلا باي ذا افورتس من البيشنت في الاسبايت تو افورت اوف ذا بيشنت بيطلعوا الدراج بارتيكلز وبروحوا للنك بروحوا للنك هلا هذا بيعتبروه لو ريزيستنت ديفايس هذا لو ريزيستنت ديفايس لو ريزيستنت ديفايس هذا لو ريزيستنت ديفايس يعني ما بدوش جهد كبير من البيشنت تو جيت ذا دوز يعني اللي عنده مشكله في الاسبيرتو افورت تبعته ممكن ينكتب له هذا الديفايس فهو هذا مالتي دوز ديفايس الاكتف انجريدينتس ميكس ويز ذا لاكتوز از ا كارير والاكتف انجريدينتس كيبت ان ا ستريب انسايد ذا ديفايس وعشان تاخذ الديفايس يعني هون Uh, it is multi-dose dry powder inhaler containing 60 doses of fluticasone propionate mixed with lactose as a carrier. Wadol sealed in a foil strip. It designed with low resistant time. It is low resistant to air flow. Low resistant device. The dose is available for inhalation by sliding the liver until it click. Yani وتو كليك يطلع صوت فبتكون الدوز ريدي هلا في عداد هون عداد ببدا اذا هون بتحكي عن 60 دوزز 60 اذا اخذ الدوز صار 59 بيوصل صفر بتكون الدوز انتهت هلا النابيلايزرز النابيلايزر كمان هو يعني خلينا نقول احنا خلصنا هيك دراي باودر انهيلر هلا النابيلايزر اتس ااا انهاليشن ديفايس خلينا نقول في نوعين منه الارجت نابيلايزر وفي عندنا الالترا سونيك نابيلايزر الهم طبعا ادفانتج الهم ادفانتجز لازم نعرف الادفانتجز تبعهم انه هم فور يانج تشيلدرن اور ادلت هو كانت مانج تو يوز اذر ديفايسز يعني اللي لا بيقدر يستعمل ام دي اي ولا الدي بي اي ما له الا يروح على النابيلايزر Use in the treatment of acute asthma when large dose volume is required. يعني بدك تعطي دوز عالي مثلاً والله بدك تعطي ثلاثة مل اثنين مل خمسة مل تقدر تعطيهم من خلال MDI أو من خلال dry powder inhaler. The only method available to give large doses is the one from the nebulizers. Command to deliver drug particles to the lung, which cannot be formulated in other dosage form. يعني إذا في عندك active ingredient can't be formulated in dry powder inhaler أو ما بتقدر تحضره بالميتر دوز inhaler ما إلك إلا تحطه في هالنبيولايزرز والنبيولايزرز إلها صناعة تانية يعني في بيسموه نبيولايزيشن سوليوشن بتحضر ونبيولايزيشن سوليوشن يعني الاكتف انجريدينج بكون ان سوليوشن ومرات ان سسبنشن و 2 ميل مثلا او 3 ميل وممكن تو ميكس تو ديفرنت تو ديفرنت اكتف انجريدينج ومرات بيعملوا لهم دليوشن بنورمال سلاين او بديستلد ووتر فبكون الحجم النهائي بتراوح بين 3 ل 5 ميل وهدول انسيرتد انسايد ذا ديفايس لها لها تشامبر خاص فيها وبعدين بتشغلها يعني to deliver drug particles to the lung which cannot be formulated in other dose form like meter dose inhaler or dry powder inhaler in addition in addition in nebulizer 
Nabi Larza have an administration advantage that no coordination is needed. Taman, yani, Nabi Larza ma bidash coordination, ma bidash tanzim nafas, fi face mask, bin hatto bishtaqal lahal compressor wala arta sanik, wa wahad imkin huwa aad bitfarraj televizyon, yani, istanshaq aadi, wahad atna ma huwa breathing in with a stream of air اللي بأخده من من ال من النابلايزر بأخد هدول المست خلينا نقول بسموهم المست أو بسموهم الدروبلس الدروبلس أو الجلوبيوز اللي بتطلعهم very fine وكمان بعتمد على نوعية النابلايزر to produce mist أو very fine droplets in in size أقل من خمسة وستة مايكرومتر طيب ما دام لهم ادفانتجز لهم كمان ديس ادفانتجز الديس ادفانتجز تبعهم معروفه اتس بالكي كبيره يعني اكسبنسيف ممكن تكون غاليه وتايم كونسيومينج يعني مش بورت يعني بالكي بدها قاعده يعني بده يروح ببيته او بده يروح على المستشفى عشان ياخذ ال ال يعمل نابلايزيشن وهي اغلى اذا بده يشتريها مش زي الاذر ديفايسز اذا كانت سوفيستيكيتد وبعدين يعني تايم كونسيومينج يعني مش بدها مش مش اقل من ربع ساعه على نص ساعه لانك يو نيد تو كونكت ذا ديفايسز يعني بدك طولها من العلبه وتو كونكت التيوبس وتو كونكت السوليوشن تشامبر وتو كونكت الفيس ماسك وبعدين بدك تحطهم سواء كانت ات نيز سم ديليوشن وبعدينك بدك تحط to turn off the the device وبدك تقعد لعشر ربع ساعة عشان تخلص الدوز فهي time consuming هلا زي ما قلنا في عنا two types اللي هو air jet nebulizer وال ultrasonic nebulizer مش رايحين ندخل بتفاصيلهم بدي اوقف عند هون واكمل في المحاضرة الثانية في The criteria for inhalation drug delivery system. Okay. Salam alaikum.